രാശിചക്രം മോദിക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാവുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും തന്ത്രങ്ങൾ വിജയം കാണുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാശി കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന ചൊല്ലുപോലെ മോദിയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം കൃത്യമാവുകയാണ് എവിടെയൊക്കെ വെന്നിക്കുടി പാറക്കണമെന്ന് കരുതി ബി ജെ പി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറ നടത്താൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കർണാടക പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ വിളനിലമായ കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി കാഴ്ചവെച്ച പെർഫോമൻസിനെ പവർ പാക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർണാടകം കർണാടകയിലെ ആ കർണാടകങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മേൽക്കോയ്മ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നതും ജാതക പ്രകാരം ഇനി വരാനുള്ള വർഷങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നല്ല സമയവും വൻ വിജയവുമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രഗത്ഭരായ ഒട്ടനവധി ജ്യോതിഷന്മാർ ഒരേപോലെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അനേഴം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച മോദിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ എട്ടാമത്തെ ദശയായ രാഹുദശ ആരംഭിക്കും മീനം രാശിയിൽ അഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന കോദണ്ട രാഹു ചക്രവർത്തി യോഗം തന്നെയാകുന്നു കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനായകനും ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയവും ഭാവിയിൽ ഗുണം പ്രതീക്ഷ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾക്കും വിജയവും രാഷ്ട്രീയത്തിന് യശസ്സും സൽകീർത്തിയും കൊടുക്കുന്ന ഈ ദശ പതിനെട്ട് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കും ഏഴര ശനിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ച മോദിയുടെ ഏഴര ശനിക്കാലം അടുത്ത ജനുവരിയിൽ അവസാനിക്കും ചാരവശാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രതികൂലാവസ്ഥ സെപ്റ്റംബറിൽ തീരും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രശസ്ത ജ്യോത്സ്യന്മാരാണ് അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളല്ല ഏതായാലും ഏത് ബുദ്ധിജീവികളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ എന്ത് പ്രവചനം നടത്തിയാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബി ജെ പി വൻ വിജയത്തിൽ ജയിച്ചു കയറിയത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജ്യോതിഷന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഒരു ബി ജെ പി ഇഫക്റ്റ് രാജ്യത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പറയുമ്പോൾ അത് പലതും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടായിരിക്കില്ലേ ഒരുപക്ഷെ അന്ധവിശ്വാസമെന്നും വിശ്വാസമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമെന്ന് ബി ജെ പി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കാത്ത സ്വപ്നമെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അവർക്കുള്ള മുഖമടച്ച മറുപടിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദിയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വരും വർഷങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടേതും നരേന്ദ്രമോദിയുടേതുമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ബി ജെ പി നടത്തിയതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഗോവയിലെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനി കർണാടക വിട്ട് ഇനി ടി ആർ എസിനു നേരെ ബി ജെ പി തിരിഞ്ഞാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തുടരുമ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പ്രഭാവമുണ്ട് ഇനി ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എവിടെയെന്നും എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി അറിയാം ഏതായാലും വരാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ച നല്ല കാലമാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എന്തിനധികം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോലും ഉറ്റത്തോടരായ ശിവസേന ഇല്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് ബി ജെ പി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അണികൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവരുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ അപ്രമാദിത്വം തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്